ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆவக்கா மாங்காய் வருஷம் வந்து போட்டுருப்பா கெட்டே போகாது அந்த மாதிரி ஆவக்கா எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாமா ஆவக்கா மாங்காய்க்கு இந்த மாதிரி பெருசு பெருசா நறுக்கி வச்சுக்கேன் இந்த ஓடோட போடும்போது மாங்காய் கெட்டு போகாது அண்ணன் தெரியும் பாருங்க இந்த இடம்தான் இதுக்குள்ள ஒரு கொட்டை இருக்கும் அதை எடுத்தாச்சு இது வந்து ஒரு ஆறு மாங்காய் இந்த மாங்காய நல்லா ரெண்டு வாட்டி அலம்பிட்டு ஈரம் போக தொடச்சு நல்லா ஈரம் காய வச்சு இந்த மாதிரி நறுக்கி ஈரமே இல்லாமல் வச்சுக்கணும் அப்போதான் ஊர்காய் வந்து கெட்டு போகாது இது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இதை அளந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கப்பில் அளந்தது ஒன்று ஆறு பங்கு போடணும் அந்த ஆறு பங்குக்கு ஒரு பங்கு கடுகு பொடி மிளகா பொடி உப்பு இது எல்லாமே போடணும் கல் உப்பு தான் போடணும் அதே சமயம் கல் உப்பை முழுசாக போடாமல் பொடிச்சு வச்சுட்டு போடணும் மிக்சியில் ரெண்டு மூணு நாலு ரொம்ப புளிப்பாக இருந்ததுன்னா அஞ்சுக்கு ஒரு பங்கு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இது மீடியம் புளிப்பு தான் இருக்கு இது அஞ்சு ஆறு பங்கு மாங்காய் இது அதே அளவில் ஒரு பங்கு கடுகு பொடி வெறும்னு அப்படியே பச்சை கடுகு தான் பொடிச்சு போடணும் இது எல்லாமே பச்சையாக தான் போடணும் கல் உப்பை இந்த மிக்சியில் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை இதே கிண்ணத்துலேயே அளந்துக்கலாம் ஃபுல்லாக கல் உப்பு பொடிச்சது இதுவும் ஒரு பங்கு சிக்ஸ்டி ஒன்று அந்த ரேஞ்சில் தான் போடுறேன் இப்போ மிளகா பொடி அதே அளவு அளந்திருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தான் விடணும் இந்த கப்பால் ஒரு பங்கு எடுத்திருக்கேன் இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டாவது கப்பு ரெண்டு கப்பு எண்ணெய் ஒரு கப்பு கடுகு பொடி ஒரு கப்பு உப்பு ஒரு கப்பு மிளகா பொடி எண்ணெய் வந்து மேலாக நிற்கும் ஆனால் இப்போ முதல்ல பார்க்கும்போது எண்ணெய் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஊற ஊற அது அப்படியே மேலே வரைக்கும் வரும் இதை இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஃபுல்லாக கலந்துடணும் கடுகு பொடி மிளகா பொடி உப்பு எல்லாமே ஃபுல்லாக கலக்கிற மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் வெந்தயம் வந்து அப்படியே போட்டால் போகிறோம் ஊற ஊற அது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உப்பு புளிப்பெல்லாம் பிடிச்சிட்டு கசப்பே இருக்காது இதை இதுலேயே சேர்த்துடலாம் வெந்தயம் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வழி வழி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் அதில் மஞ்சள் பொடி ஊறுகாய் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு போடுறது அதே சமயம் கலரும் நல்லா இருக்கும் பாத்திரத்துலேயும் தண்ணிலாம் இல்லாமல் நல்ல சுத்தமாக இருக்கணும் தொடச்சி வச்சுட்டு இதில் போடலாம் எவர் சுடர் பாத்திரத்தில் ஆக்சுவலாக போட்டு வைக்கக்கூடாது இது ஒரு நாள் இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல இது ஊறதுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாள் ஆகும் தாராளமாக ஆனால் அதே சமயம் இதுலேயே வச்சுருக்க கூடாது இது கொஞ்சம் சுருங்கிடும் அப்புறம் வேறு கண்டனில் மாற்றிக்கலாம் இது போடுறதுக்காக காட்டுறேன் நான் இப்போ முதல்ல ஒரு லேயர் இதை போட்டுக்கலாம் இன் பிட்வீன் தான் இந்த மிளகா பொடி பேஸ்ட்டை போடணும் இப்போ தான் அந்த காரம் நல்லா சேர்ந்துக்கும் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி மேலே ஒரு கோட் மாதிரி கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு லேயர் போட்டிருக்கேன் இல்லையா திருப்பி இதுக்கு மேலே மாங்காய் போடணும் அந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாக இன் பிட்வீன் போட்டு மூடி வச்சுட்டு திருப்பி காலம்பர சாயங்காலம் ரெண்டு தடவை கிண்டி விடணும் இதை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போடணும் பாருங்கோ இன் பிட்வீனாக போட்டு ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் இதில் கலந்து வச்சுருந்தது ஃபுல்லாக இப்போ நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதில் இந்த கருப்பு கொண்ட கடலை அப்படியே பச்சையாக தான் போடணும் நல்ல காஞ்சதாக போடணும் பூண்டு வேணும்னா விருப்பப்பட்டாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் அதெல்லாம் போடலை அது பிடிக்கிறதில்ல எங்களுக்கு அதனால் அந்த மாதிரியும் போடலாம் அதுவும் நல்லா ஊறிக்கும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் விட்டு எடுக்கும்போது அந்த கொண்ட கடலெல்லாம் கூட கிள்ளினா கிள்ளு பதமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு ரெண்டு தடவை குலுக்கி குலுக்கி விடணும் ஒரு கரண்டி போட்டோ விட்டோ கிண்டியும் விடணும் அப்போ தான் அந்த எண்ணெய் இது அவ்வளோ முதல்ல உள்ளே போயிட்டு திருப்பி அந்த எண்ணெய் மேலாக வரும் ஃபுல்லாக முதந்துட்டு வரும் அதுதான் இதுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவாக வரும் 
செக்கு எண்ணெய் ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்கும் செக்கு எண்ணெய் விட்டால் நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கு வேணும் எல்லாமே பச்சையாக தான் போடணும் எதையுமே வெந்தயமா கடுகா எதையுமே வறுக்க வேண்டாம் வெயில் வச்சுட்டு பிடிச்சா நன்னா பிடிஞ்சிடும் இப்போ வெயில் காலம் தானே அதனால இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் விட்டு ஒரு நாள் இப்படி காட்டுறேன் இதை இப்போ ரெண்டு நாள் ஆச்சு பாருங்க எப்படி மேலே ஃபுல்லாக எண்ணெயாக இருக்கிறது இல்லையா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இந்த மாங்காய் எல்லாம் சுருங்கிட்டு மேலே வரைக்கும் எண்ணெய் வரும் அஞ்சு நாள் ஆயாச்சு அங்கோ எப்படி இந்த வெந்தயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைஸ் பெருசாகும் ஊரிண்டு ஏழு நாள் ஆச்சு ஆவக்காய் ஊறுக்காய் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ரெண்டு வாட்டி கிண்டி விடணும் டெய்லி இப்போ ஆவக்காய் ரெடியாக எடுத்து பத்து நாள் ஆயாச்சு இனிமேல் இதில் உப்பு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் நன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூனை போட்டு வைக்கக்கூடாது யூஸ் பண்ணிடும்போது ஸ்பூன் போட்டுட்டு உடனே அலம்பி எடுத்துடணும் அப்போ தான் ஊறுகாய் ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆவக்காய் மாங்காய் ரெடி பதினஞ்சு நாள் கழித்து தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த பாருங்கள் வெந்தய சைஸே நல்ல பெருசாக இருக்கு இல்லையா வெந்தயம் நன்னா ஊறி இருக்கணும் அதுதான் இதுக்கு அடையாளம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஆவக்காய் மாங்காய் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கலரை என்ன கலராக இருக்கு இல்லையா நல்ல ஒரு பிராண்டட் மிளகா வத்தல் பொடி போடணும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி அளவு உப்பு கடுகு பொடி வெந்தயம் எல்லாம் போடும்போது இந்த ஊறுகாய் கெட்டே போகாது இதெல்லாம் வருஷ கணக்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் சேனலில் மாவடு மிளகா மாங்காய் மாங்காய் தொக்கு நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாய் வேப்பலை கட்டி பச்சை மிளகு ஊறுகாய் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நம்மளே ஹைஜீனிக்காக ஊறுகாய் போட்டு வச்சுக்கலாம் சம்மரில் தான் பொதுவாக மாங்காய் ஊறுகாய் போடுறது வடாம் போடுறது எல்லாம் போட்டு வச்சுப்போம் வருஷம்ன்றதுக்கு நல்ல கம்ம கம்மன்னு வாசனை சூப்பராக இருக்குது தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுண்டு சாப்பிடுவா பொதுவாக சாதத்துலேயே போட்டு கூட பிசைஞ்சு சாப்பிடுவா அதை டேஸ்டியாக இருக்கும் வீடியோஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்